Hej och välkomna till NTD Nyheter. Jag heter Cecilia Samuelsson. Här är våra rubriker. Demokraterna försöker få till en regeländring för att få igenom röstningspropositionen. Tjuvar tömmer apotek dagligen i New York. Expert. Domen mot Ghislaine Maxwell gav inte fullständig rättvisa. Chefen för USAs folkhälsomyndighet CDC säger att många barn som läggs in på sjukhus med covid läggs in av andra orsaker. Covid-utbrott på kryssningsfartyg med fullvaccinerade passagerare. Senaten är tillbaka i Washington DC och sparkar igång 2022 med en lång agenda. En toppprioritering är en reform av rösträtten. Senatens majoritetsledare Chuck Schumer sa att han skulle tvinga fram en omröstning för att ändra senatens regler om republikanerna blockerade rösträttspropositionen. Entities Melina Weisskap berättar mer. As senators make their way back to Capitol Hill this week, two major votes are on the agenda. Biden's massive spending bill and voting rights reform. Senate leader Schumer has pledged to hold a vote on both of these, although it's unlikely that either of them will pass. As for voting rights reform, this is something that all 50 Democrats do support, but it's likely to face pushback and blockage from Republicans. In order to overcome this challenge posed by Republicans, Democrats want to change the Senate rules so they can pass it alone. Senate leader Schumer today announcing that he plans to hold this vote on the rules change by mid January. I ett brev till kollegorna säger Chuck Schumer att regeländringen kan vara nödvändig för att skydda demokratins grundvalar, fria och rättvisa val. Schumer lyfter fram den kommande årsdagen av 6 januari och hävdar att om röstreformen inte antas skulle den kaotiska dagen förvandlas till den nya normen. Lagförslaget Freedom to Vote Act som demokraterna försöker få igenom syftar till att underlätta röstningen genom ett antal krav på delstaterna som att utöka förtidsröstningen, göra valdagen till en federal helda och förbjuda köer som varar längre än 30 minuter och kräva att alla delstater tillåter poströster utan att väljarna behöver uppge en anledning till poströstningen. Det skulle skapa en nationell standard för ID-kort vid röstning, vilket gör ID-kravet mer flexibelt. Men delstater måste inte kräva ID-kort vid röstning, inte ens för postade valsedlar. Lagförslaget tar också upp kampanjmedel. Alla enheter som spenderar över 10 000 dollar i ett val kommer att behöva lämna ut information om alla sina största bidragsgivare. And Senate Democrats right now are working on a change to the rules that would carve out an exception to pass voting rights legislation with just a majority vote. President Biden says he does support this, but it's unclear if it will actually pass. That's because Senators Manchin and Sinema are skeptical of changing the rules to pass a voting rights bill, although they do support the bill itself. They're just skeptical of changing the rules to do it. Reporting in Washington, D.C., Melina Weisskopf, NTD News. Butikstölderna ökar i New York, särskilt på apotek, och de anställda säger att de inte kan göra något åt det. Lipstick. It's small, but it can easily cost you 20 or 30 dollars. Now, you would expect women to buy this, but some men want it so much, they resort to stealing it. Shoplifters walk in a store like this one, take what they want and then they sell it on the street. Alla dessa snatterier resulterar naturligtvis i att varor saknas. Halvtomma eller helt tomma hyllor. Som du förstår är det främst de dyra produkterna som är svåra att få tag på nu om du vill köpa dem lagligt. Jag pratade med flera anställda och det sa alla att det hade drabbats av stölder varje dag den senaste tiden. En anställd sa, vilket apotek blir inte rånat nu för tiden? Vi blev rånade för bara en timme sedan. Jag frågade stadens polis vad de planerar att göra åt de pågående stölderna. Det svarade inte på frågan, men skickade ett uttalande där det sa att anmälningarna om snatteri har ökat. Förra året vid samma tidpunkt fanns det 20 000 sådana anmälningar. Hittills i år är det 26 000. Så varför skäl folk så mycket nu för tiden? New York-polisen, NYPD, skyller på borgens reformen som trädde i kraft i staden förra året. På grund av den släpps snattare, såväl som andra gärningsmän på fri fot, samma dag som det begår ett brott. 
According to reports, one man has been arrested for shoplifting almost 60 times this year alone. He's not in prison and it doesn't look like the laws are going to change anytime soon. Ariane Pastar, NTD News, New York. Copycats av de fräcka västkuststölderna dyker upp i större amerikanska städer. I en lyxbutik i centrala Chicago stal två smash and grab rånare klockor för över en miljon dollar. Affärsinnehavaren är upprörd och ger den lokala regeringen skulden för den ökade brottsligheten. Bentley Gold Coast har sålt exklusiva bilar och lyxiga smycken i 19 år i centrala Chicago. I lördags klockan 13.00 stal två män beväpnade med pistol och en slägga lyxklockor till ett värde av över en miljon dollar. Inga personer rapporterade skadade. Två guys walked in, uh, one with a mask on. The guy walked in up to the cases where the watches are and the other guy was by the door with a gun. And then all of a sudden I hear, and I was sitting on my desk, I hear this, it looked like, uh, like a gunshot. Rånarna slog sönder monter med smycken och stal dyra klockor värda över en miljon dollar. Händelsen är inte det första brottet som butiken har råkat ut för. Det är det första gången i två år som vi har folk som går in på natten och går och går in på bilar. De går in på en bil och går in på en bil. Och varje gång det ser ut som att lokala regeringen och polisen inte är villiga att göra något om det. Ägaren till Bentley Gold Coast är frustrerad över borgmästarens säkerhetspolicy för återförsäljare. I voted for for uh, Mayor Lightfoot. She's done a poor job and what was happened recently before this happened, she was holding the store owners accountable saying that we should get cameras which I have and security guards. Now what good is a security guard in a situation like this? When 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 you have two people come in, one's got a gun. What's the security guy gonna do? Shoot him? Couldn't do anything we couldn't do. Perillo skyller den ökade brottsligheten på borgmästarens politik och Cook County delstatlig åklagare svaga rättssystem. Maybe Kim Fox and maybe Mayor Lightfoot feel that by just letting them go without any retribution, they're doing these kids a favor. They're not. These kids are going to have a life of crime. We should demand Mayor Lightfoot and Kim Fox to take responsibility. They have the fiduciary responsibility to protect the citizens, not the thugs. Enough is enough. We're not voting for you. It's a wonderful city. Everybody who loves but the people are afraid to come here. Perillo anser att den slappa lagstiftningen i Chicago urholkar stadens välstånd och utsätter medborgares liv för fara. Ghislaine Maxwell dömdes för fem av sex sexbrott. Hennes advokat lovade att överklaga. Vi får höra mer från en expert mot sexhandel. Han ger oss sin analys om rättvisa verkligen skipades under Maxwell-rättegången. Jacob Boyens som arbetar med att rädda och rehabilitera offer för sexhandel anser att det skippades rättvisa i Ghislaine Maxwell-fallet men inte fullständig rättvisa. Yes, Ghislaine Maxwell needs to be behind bars. Absolutely. So justice there, but overall justice for combating the crime of sexual exploitation, absolutely no justice. So they've isolated this case now as if, again, there's one bad actor, one bad person On, on, in the United States trafficking children and we got her. Meanwhile, this is a crime that's happening in every single neighborhood in America. And until we holistically say, look, the purchase of sex with children is absolutely taboo. And if you do that, you go away for life, right? We will not stop this crime. Sure, Ghislaine Maxwell's behind bars. This is the same as arresting El Chapo and think because you arrested El Chapo, there's no more drug trafficking across the you know, Texas-Mexico border. That's insane. But we, we repeatedly do this when it comes to the sexual exploitation of children or the Me Too movement, Harvey Weinstein. They get Weinstein. Now all of a sudden all things are good. No, it's not. Boyens pekade på bevisen i Maxwells fall som fortfarande är sekretessbelagda. Till exempel Jeffrey Epsteins lilla svarta bok som innehåller kontaktuppgifter till flera av flickorna. Boyens säger att Ghislaine även om hon med rätta befanns skyldig var en syndabock för eliten som påstås ha köpt och deltagit i sex med mindreåriga. 
Men Boyens menar att medan andra inblandade också måste ställas inför rätta så måste det amerikanska folket också se till att det blir ett slut på sexhandeln i den egna omgivningen. För han säger att även om det skapats mycket väsen kring eliten som påstås vara involverade i sexhandeln så sker det på alla nivåer i samhället. They've again slipped it by the American people to accurately shine a light on the true nature of the evil that it's the general American person that's willing to purchase sex from teenagers. And so that has completely passed by the American public with this case. Absolutely. 100%. Because the light was not shone on it. People, people, if you look online, people go, good, good riddance. We found her. She's behind bars. And they go, it's in your school, in your neighborhood. Kids being trafficked in the Boy Scouts of America for crying out loud. So from that perspective, yeah, it passed the Americans by and it'll be out of sight, out of mind. And so it's actually a, a negative result. From that perspective. Maxwells ledande försvarsadvokat och familjemedlemmar lovade att överklaga de fem fällande domarna om sexhandel och konspirationsanklagelser utanför domstolen på onsdag. Maxwell riskerar 65 års fängelse. Antalet barn på sjukhus med covid-19 ökar i USA, men betyder det att fler barn läggs in på sjukhus på grund av viruset? Enligt chefen för USAs folkhälsomyndighet CDC är många av de barn som testar positivt för covid faktiskt inlagda av andra orsaker. Antalet barn på sjukhus med covid-19 ökar. Men under en onsdagsintervju på MSNBC sa CDC-chefen Rochelle Walensky att många av de som är inlagda på sjukhus inte är det på grund av viruset. Many of them are actually coming in for another reason, um, but they happen to be tested when they come in and they're found incidentally to have COVID. Valensky påpekade att det höga antalet inlagda barn på sjukhus är vanligt för denna tid på året och tillade att de flesta barn inte behöver behandling på intensivvårdsavdelningen. Dr. Paul Offit observerade liknande fenomen på barnsjukhuset i Philadelphia där han arbetar som chef för Vaccine Education Center. Han uttalar sig på NBC's Today i tisdags. Vi testar alla som läggs in på sjukhus av någon anledning för att se om de har covid eller inte och vi ser definitivt en ökning av antalet fall. Men vi ser verkligen ingen ökning av barn som är inlagda på sjukhus för covid eller på intensivvårdsavdelningen för covid. I en annan onsdagsintervju förklarade Valensky varför de uppdaterade riktlinjerna från CDC inte kräver testning i slutet av isoleringen. Hon sa till Good Morning America att det beror på att PCR-testen kan visa positivt i upp till 12 veckor efter infektion. Now the question of why we didn't include a test there is simply because we know that PCRs can stay positive for up to 12 weeks. So we would have people in isolation for a very long time if we were relying on PCRs. Förra året sa Sydkoreas expert på infektionssjukdomar att PCR-test kan ge falska positiva resultat eftersom de inte kan skilja på om viruset är vid liv eller har dött. Detta efter att 260 personer har testat positivt igen efter att ha blivit fullständigt återställda. Och även om PCR-tester kan vara allt för känsliga så kan snabba antigentester ha ett motsatt problem när det gäller omikronvarianten. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA sa på tisdagen att enligt nya uppgifter kan snabba antigentester vara mindre känsliga för omikron. Mot bakgrund av detta föreslår Valensky att man tar ett PCR-test om man har symptom på covid även om en snabba antigentest är negativt. En sammanställning av Reuters på onsdagen visar att antalet virusfall i USA har nått en rekordhög nivå. I genomsnitt fler än 258 000 dagliga fall under de senaste sju dagarna. Men under presskonferensen i Vita huset i onsdags sa Valenska att trots rekordökningen är sjukhusvistelser relativt sett lägre än vid tidigare vågor. Uppgifter från andra länder visar att omikron är mildare och har färre sjukhusinläggningar. Samtidigt hävdar CDC-chefen att det är för tidigt att säga. Nästan 3000 passagerare evakuerades från ett tyst kryssningsfartyg i Lissabon på grund av covid-19-utbrott. 
Alla ombord var fullt vaccinerade och hade ett negativt PCR-test innan de gick ombord. Flera andra kryssningsfartyg tvingades ändra sina rutter på grund av utbrottet. Tusentals passagerare lämnade ett kryssningsfartyg som lagt till i Lissabon på grund av covid-19-utbrott bland besättning och passagerare den 3 januari. Det tyska rederiet hade redan dagen innan ställt in resan efter positiva tester bland passagerarna. Rederiet sade att all personal och alla passagerare över 12 år var fullt vaccinerade och att alla som smittats hade milda eller inga symptom alls. Disappointed for sure, but in this day and age things can always happen. Kryssningsfartyget Aida Nova med över 2800 passagerare och över 1300 besättningsmän ombord lade till i Lissabon på onsdag när det var på väg till den portugisiska ön Madeira för nyårsfirande. Fartyget kunde inte fortsätta resan efter att 52 covid-19-fall hade upptäckts. Passagerarna kommer att få resa hem med flyg. Vissa passagerare sa att de hade hoppats på ett oförglömligt nyår, vilket det också blev, men inte av de skäl som de hade önskat. There were no revolts either. What was reported in the media is not true. It was all peaceful. There were certainly one or two people who may have taken offense, but we didn't hear that. We didn't see it. It's the right decision because we want it to end. Beslutet kom efter att flera kryssningsfartyg tvingats omdirigera sina resor på grund av covid-19-utbrottet. Kryssningsrederierna kräver att all personal och alla gäster som kan vaccineras ska visa upp ett vaccinationsbevis innan de går ombord. Åtgärden blev ännu ett slag mot branschen som återvände till havs 1 juni efter ett månadslångt avbrott. I Tyskland gick tusentals motståndare till obligatorisk vaccinering ut på gatorna under julen. Protester har brutit ut över hela Tyskland under de senaste veckorna då invånarna står inför hårdare restriktioner mitt i den så kallade femte vågen. Tusentals människor över hela Tyskland demonstrerade i måndags mot planerna på ett vaccinmandat för covid-19 och strängare restriktioner. Östra Tyskland hade den största tillströmningen på uppemot 15 000 personer trots kyla och kala vägar. Men Västra Tyskland hade också ett stort deltagande som här i Mainz. Folk var skyltar där det bland annat stod kämpa för din frihet. Protester har brutit ut över hela Tyskland under de senaste veckorna då invånarna står inför hårdare restriktioner mitt i en så kallad femte våg som drivs av omikronvarianten. Från och med tisdag får personer som inte är vaccinerade bara träffas i par medan de som vaccinerats eller nyligen tillfrisknat kan träffa varandra i grupper om tio. Polisen säger att en del av protesterna inte var tillåtna. I Bayern fick några deltagare villkorliga fängelsedomar efter sammandramningar med polisen i söndags. Folk kom också ut på juldagen som här i Düsseldorf. Demonstranterna motsätter sig regeringens plan på att införa obligatorisk vaccinering för alla vuxna. Texten på några av deras skyltar löd Fritt beslut om vaccination och nej till geninjektionen. Förbundsdagen kommer att rösta om åtgärden i januari. Skulle du byta en iPhone mot en påse ris? I den kinesiska staden Xi'an har de inget val. Invånarna utövar nu byteshandel med varor för att kunna äta sig mätta. Vissa invånare i Xi'an, Kina, har börjat byta varor mot mat. Det sker eftersom strikta pandemirestriktioner har gjort det svårt för lokalbefolkningen att köpa basvaror. I två veckor har den nordkinesiska staden levt med nedstängningsrestriktionerna. I början tilläts en person per hushåll gå ut en gång var annan dag för att handla mat. Men efter en vecka med policyn skärpte myndigheterna reglerna och förbjöd även dessa korta sällsynta turer utanför hemmet. Denna åtgärd är tänkt att förhindra att pandemin sprider sig. Staden är nu en oroshärd för virusfall och har en total befolkning på nästan 13 miljoner människor. De lokala myndigheterna lovade att leverera mat och andra nödvändigheter under den totala nedstängningen. Men ett antal invånare har klagat på sociala medier och säger att det är brist på mat och otillräcklig service från myndigheterna. För att klara sig har några av dem börjat med byteshandel. Ett videoklipp visar en person som byter med sin granne. 
Räcker över en påse ris i utbyte mot en iPhone och en iPad. En kommentar på videoklippet lyder Om det var jag skulle jag antagligen inte använt riset för byteshandel. Ett annat videoklipp visar en man som byter två paket cigaretter mot ett kolhuvud och till stor glädje för mannen som får grönsaken så får han en extra tomat och morot som bonus. Ett foto som publicerats på nätet avslöjar vad myndigheterna levererar till invånarna. Dessa grönsaker är avsedda för att livnära ett hushåll i två dagar. En annan bild visar tjänstemän som håller upp en banderoll med matpaket uppstaplade bakom sig. Enligt personen som tog fotot samlades tjänstemännen för att ta fotot men gick strax efter och tog maten med sig. Situationen verkar också gälla för mer än bara livsmedel. Ett videoklipp har väckt oro på nätet. Det visar en kvinna som gråter under karantänen då hon ber om mänskydd. En kinesisk statlig mediekanal Xinhua News säger att Kinas nya digitala valuta kommer att kunna användas under OS i Peking. Men amerikanska tjänstemän varnar amerikanska idrottare för att använda den med hänvisning till integritetsproblem. Den kinesiska regimen planerar att marknadsföra sin nya digitala valuta vid det kommande vinter-OS i Peking. Detta enligt den statliga kinesiska mediekanalen Xinhua News. Men amerikanska politiker har varnat amerikanska idrottare att hålla sig borta. Tidigare denna månad skickade några amerikanska lagstiftare ett brev till USAs olympiska och paraolympiska kommitté och uppmanade dem att förbjuda amerikanska idrottare från att förvärva eller använda den nya formen av valuta under spelen. Brevet varnade för att den kinesiska digitala valutan, kallad den digitala yuanen, kan användas för att övervaka kinesiska medborgare och de som besöker Kina i en aldrig tidigare skådad omfattning. Så här sa en senior fellow på tankesmedjan Center for a New American Security till Wall Street Journal. This digital yuan is less about money and more about data. Den digitala yuanen utfärdas av den kinesiska regimen centralbank. Det är en mycket centraliserad typ av valuta och kan övervakas noggrant eller spåras av kinesiska myndigheter. The central bank will know who's paying, how much they're paying, when they're paying, where they're paying. Till skillnad från amerikanska finansinstitut måste alla kinesiska banker samarbeta med det kinesiska kommunistpartiet även när det blir ombända att lämna över kundernas personliga information. I en rapport från tankesmedjan Atlantic Council från 2020 sades det att den kinesiska regimen kan spåra varje rörelse hos den digitala yuanen, liksom alla transaktionspartners identitet. Tysklands utrikesminister säger att även om hon är en stor idrottsentusiast kommer hon inte att närvara vid Kinas vinter-OS. Tysklands utrikes- och idrottsministrar kommer inte att närvara vid vinter-OS i Peking i februari, sa talespersoner på onsdagen. Peking kommer att vara värd för vinterspelen i februari, men idrottsevenemanget har utsatts för internationella påtryckningar på grund av det kinesiska kommunistpartiets brott mot de mänskliga rättigheterna. USA har redan utlyst en diplomatisk bojkott. Detta sker genom att inte skicka en delegation till evenemanget. Fast amerikanska idrottare kan fortfarande tävla i spelen. Australien, Kanada och Storbritannien har också anslutit sig till bojkotten.
medan Japan och Nya Zeeland har antagit en mjukare ton i frågan. Japan säger att man inte kommer att skicka en regeringsdelegation utan istället skicka tjänstemän med kopplingar till spelen. Nya Zeeland kommer inte heller att skicka diplomatiska företrädare med hänvisning till olika faktorer inklusive pandemin. Tyskland stänger ner tre av sina återstående sex kärnkraftverk. Man planerar att stänga ner resten under 2022. Vad ligger bakom beslutet att stänga ner sina kärnkraftverk som experter säger är relativt säkra och rena, särskilt nu mitt under den pågående energikrisen i Europa? Tyskland stänger ner tre av sina sex återstående kärnkraftverk på fredagen och man planerar att stänga ner de återstående tre under 2022. Landet vill stänga ner all sin kärnkraft. Germany had one of the uh, most effective modern nuclear power systems for many years and then Fukushima came along and after that the Green Party which had long been opposed to nuclear power gained some seats. Sterling Burnett är senior fellow vid Heartland Institute. Burnett säger att Tysklands kärnkraft är relativt säker. De har inte haft några problem men de är trots det oroliga för potentiella olyckor. Their energy prices already the highest in Europe will continue to rise farther and faster than they did before because they're taking reliable base load power offline and going to try and replace it with unreliable wind and solar and their wind and solar is breaking down now. I mean they they have energy shortages already. Those shortages will only become more acute. Och Tyskland kan behöva förlita sig på utländsk energi även från rivaler. Now they are dependent upon France and they are dependent upon Russia for their electricity generation. Daniel Turner är grundare av Power the Future. En ideell organisation som syftar till att erbjuda sanning, fakta och forskning som kommer att berika det nationella samtalet om energi. Enligt Turner kommer Tyskland att bli mer beroende av Frankrikes kärnkraft och Rysslands naturgas. Germany's decisions um, they're not based in reality, right? They're, they're, they're choosing... Uh, they're hoping to have this perfect world, but we don't live in that world. Omkring 10 av Tysklands el kommer från kärnkraft. Nu när den stängs ner blir de inte bara mer beroende av utländska källor, utan kommer också att behöva öka användningen av kol. Ett sällsynt manuskript av fysikern Albert Einstein såldes för över 118 miljoner kronor på en aktion i Paris. Manuskriptet innehåller förberedelser för hans relativitetsteori. Ett manuskript som var medförfattat av den legendariska fysikern Albert Einstein såldes för över 118 miljoner kronor på aktion i Paris den 23 november. Det skildrar början av den allmänna relativitetsteorin, en av Einsteins mest anmärkningsvärda upptäckter. Det 54-sidiga dokumentet, kallat einstein besso manuskriptet är ett av två bevarade arbetsdokument som tillskrevs vara födelsen av Einsteins teori. It's a document that shows the birth of the general theory of relativity, which is probably the most important discovery of Albert Einstein's career and one of the most important theories in the history of modern physics. In search of scientific knowledge. Den allmänna relativitetsteorin utvecklades av Einstein mellan 1907 och 1915. Den handlar om att gravitation är en manifestation av rumtidens geometri och att rumtiden är krökt. Krökningen påverkar massiva kroppar så att det får en förändrad bana vilket ger upphov till det vi kallar gravitation. Vincent Belois, bok- och manuskriptexpert på Christis, sa att manuskriptet utmanar Einsteins populära bild som ett absolut geni eftersom det visar att även en av världens mest intelligenta vetenskapsmän gjorde misstag. Einstein makes errors in this manuscript and that I think makes it even greater in a way because we see the persistence, the thought that was in the process of being built, that is being corrected and redirected. Relativitetsteorin förändrade för alltid hur forskare förstod universum och formade den moderna fysiken. Tack för att du har tittat och på återseende!